ধন্যবাদ সবাইকে সি শার্প সিরিজ টিউটোরিয়ালের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আজকের টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কিভাবে সি শার্প প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা ছোট সিম্পল ওয়েব ব্রাউজার বানানো যায় ওয়েব ব্রাউজারটি হবে খুবই সিম্পল জাস্ট আমরা কিছু সাইট ভিজিট করতে পারবো ব্যাক অ্যান্ড রিফ্রেশ অ্যান্ড সামথিং এলস আমরা এগুলো দিয়ে করতে পারবো এই ডিজাইনটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখবো কিভাবে করা সম্ভব ওকে স্যার প্রথমে আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট খুলবো প্রজেক্ট নতুন প্রজেক্ট কীভাবে খুলে সেগুলো আমরা অলরেডি আগেই দেখাইছি জাস্ট আগে আমরা কয়েকবার দেখছি নতুন প্রজেক্ট কীভাবে খুলে প্রথমে আমি আমরা যেহেতু একটা আজকে ওয়েব ব্রাউজার বানাইতে যাচ্ছি সো আমরা একটু এটা নিয়েই কাজ করব প্রথমে আমি ফর্ম নেমটাকে চেঞ্জ করি এটা খুবই সিম্পল একটা ওয়েব ব্রাউজার হবে ফর্ম নেমটাকে প্রথমে আমি চেঞ্জ করব ফর্ম নেম যদি আমি চেঞ্জ করি এবং এটার নাম দিব হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার ওকে দেন ওয়েব ব্রাউজার ইজ কামিং তো প্রথমে একটা নর্মাল ওয়েব ব্রাউজারে কি কি এলিমেন্ট থাকে সেগুলোকে আমরা আগে অ্যাড করার চেষ্টা করব সো আমরা প্রথমে কিছু বাটন এখান থেকে নিয়ে নিব যে কটা এলিমেন্ট লাগবে সেগুলোর জন্যে সো বাটন যদি আমরা নেই এখানে আপাতত একটা বাটন নিলাম আমাদের বেশ কয়েকটা বাটন লাগবে যেরকম ফরওয়ার্ড বাটনের জন্য ফরওয়ার্ডের জন্য রিফ্রেশের জন্য ব্যাকওয়ার্ডের জন্য হোমের জন্য লাগবে সো আমরা সেগুলো একটা একটা করে নিয়ে নেব তার তার সাথে একটা টেক্সট বক্স লাগবে যেখানে আমরা ইউআরএল লিখব টেক্সট বক্সটা আমরা নিয়ে নিলাম বাটনগুলোকে আমরা একটু সেট করে দিই বাটন লাগবে আমাদের সম্ভবত বেশ কয়েকটা সো আমি প্রত্যেকটা বাটনই এখানে সিলেক্ট সেট করে দিতে চাচ্ছি এই যদি হয় সো আমাদের এটা এটা ব্যাক বাটন এটা ফরওয়ার্ড বাটন এটা রিফ্রেশ বাটন এবং আরেকটা বাটন যদি আমরা নেই এটা হচ্ছে হোম বাটন অ্যান্ড দি আদার ওয়ান ইজ ফর গো বাটন এখানে আমরা একটা টেক্সট বক্স নিছি টেক্সট বক্স একটা আমরা এখানে রাখলাম সো আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কি কি বাটন আমরা এখানে ইউজ করছি প্রথমে আমরা এত এতক্ষণ ইউজ করছি বাটনগুলো শুধু টেক্সট আকারে ব্যবহার করছি সো এখন আমরা দেখবো যে বাটনগুলো অ্যাকচুয়ালি যদি বাটনে আমরা ইমেজ ইউজ করতে চাই লাইক আইকন ইউজ করতে চাই সেভাবে সেটা কীভাবে করবো সেটা আমরা এখন এখনই শিখে নিব সো আইকন আইকনের সাথে আমরা লেখাও রাখতে পারি আদারওয়াইজ জাস্ট আইকন ইউজ করতে পারি তো আপাতত আমি শুধুমাত্র আইকন ইউজ করবো লেখাটা তো পাশে লিখলেই চলবে এটা তো আমার তো এমন আমারই কিছু না সো এখানে আমি বাটন ওয়ান নেমটা ডিলেট করে দিলাম অ্যান্ড এই যে আমরা এখানে এই যে প্রপার্টিজ আর কি ইমেজে এসে একটা ইমেজ নতুন ইমেজ অ্যাড করবো নতুন ইমেজ অলরেডি আমার পিসিতে সেভ করাই আছে সো আপনারা চাইলে প্রথমেই এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এই যে আইকন আর্কাইভ ডট কম থেকে যদি আপনি সার্চে যে ব্যাক লিখেন তাহলে ব্যাক বাটনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন তারপরে হোম লিখলে হোম বাটনগুলো এখান থেকে লোগোগুলো আপনারা দেখতে পারবেন সো এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন সো এটা ছিল হচ্ছে আমার ফার্স্ট বাটন একটু ছোটো করে দিই যাতে সবগুলো ভালো মতো ধরে ওকে দেন সেকেন্ড বাটন শুড বি দি নেম শুড বি নাল দি ইমেজ শুড বি দ্য ফরওয়ার্ড বাটন ওকে সো আমি ফরওয়ার্ড বাটন এটাকে বানিয়ে দিছি পাশে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এই বাটনটাকে আমি বলতেছি যে রিফ্রেশ বাটন সো নেমটাকে আমি আগে ডিলেক্ট করি দেন ইমেজ দিস ইজ দ্য রিলোড বাটন আচ্ছা এটাকে আমি বলতেছি হোম বাটন ওকে সো দিস ইজ আমরা টেক্সট বক্সটাকে এখানে রেখে দিব টেক্সট বক্স এবং এটা হচ্ছে আমাদের গো বাটন আমি যদি এখানে লিখে দিই এবং এটার টেক্সট সাইজটাকে আমি একটু বাড়াই দিই তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না এত বেশি না ইলেভেন ইলেভেন ইজ ওকে ওকে 
আমাদের বাটন বানানো শেষ আমরা টেক্সট বক্সটা টেক্সট সাইজগুলো একটু বাড়াই দিই তাহলে দেখতে একটু বড় লাগবে সো টুয়েলভ ইট ক্যান বি থার্টিন ওকে সো এই যে আমাদের টেক্সট বক্স সাইজ এবং গো বাটন ওকে সো আমরা জাস্ট মোটামুটি একটা ব্রাউজারের মতো সাজাই ফেলছি এবং এখন আমাদের মেইন যে পার্টটা সেটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার যে টুলসটা এই টুলসটা আমরা এখানে রাখবো এবং আমরা এই এই চেষ্টা করব এই এই টুলসটা এই জন্য ইউজ করবো যে এখানে আমাদের ওয়েব পেজটা শো করবে সো সেটা কীভাবে কাজে করে লাগবে সেটা আমরা পরে দেখতেছি আমরা এখন এটাকে ততটুকু বড় করবো যতটুকু পরিমাণ জায়গা আমরা ওয়েব পেজ হিসাবে দেখতে চাই সো আমি চাচ্ছি ফুলটাই ওয়েব পেজ হিসাবে দেখাবে সো আমি ফুলটাই বাড়াই দিলাম টোটালটা এর মতো করে ওকে সো একেবারে এ পর্যন্ত আমার অ্যাজ এ ওয়েব ব্রাউজার শো করবে ওকে সো আমরা এখন প্রথমেই চিন্তা করব যে যদি আমরা হোম বাটনটা ক্লিক করি তাহলে আমাদের ওয়েব পেজ একটা শো করবে সেটা আমি চাবো যে গুগল ডট কম শো করতে সো হোমে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি এখানে আমরা যে ফাংশান নেমটা সেটা লিখবো আচ্ছা তার আগে আমরা একটা কাজ করি যে ওয়েব ব্রাউজার এর তো একটা নেম আছে সব কিছুরই কিন্তু একটা নেম আছে যেগুলোকে আমরা পিক করবো বারবার বলছি সো নেমটা আমরা একটু আমাদের মতো করে দিয়ে আসি তাহলে শুধু সুবিধা আচ্ছা এখানে ওয়েব ব্রাউজার আছে সো আমি চাইলাম ওয়েব ব্রাউজার না দিয়ে জাস্ট ব্রাউজার যাতে লিখতে সুবিধা ওকে জাস্ট ব্রাউজার যেহেতু একটা ইউজ করতেছি সো ব্রাউজার ইউজ করলে সমস্যা নেই সো ওই যে ওই নেমটা আমরা এখানে লিখবো ব্রাউজার আর যেহেতু ওটাকে আমরা কোনো একটা সাইটের কোনো একটা ইউআরএল ইউআরএলকে রিপ্রেজেন্ট করবো ওই ব্রাউজার অপশনটাকে সো এখানে আমরা লিখবো কি ন্যাভিগেট 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 ব্রাকেটস এবং ন্যাভিগেটের মধ্যে আমরা অ্যাজ এ স্ট্রিং আকারে ওয়েব পেজের ইউআরএলটা দিয়ে দিব সো গুগল ডট কম যদি আমরা লিখি ডাব্লিউ 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 ডট গু গল ডট সি গুগল ডট কম এবং এটা আমি করে দিই আমরা একটু প্রোগ্রামটা রান করে দেখি যে আসলে চলতেছে কিনা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট আমাদের প্রোগ্রাম সো আমরা যদি হোম বাটনে ক্লিক করি তাহলে কি ঘটনা ঘটে আমরা সেটা একটু দেখি হ্যাঁ ইয়াস থ্যাংক ইউ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গুগল আমাদের ওয়েব পেজটা শো করতেছে ওকে সো আমরা মোটামুটি একটা ব্রাউজার বানাইতে সক্ষম হয়েছি এখন যদি আমরা এটাকে বড় করি আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটু প্রবলেম আছে যে আমরা যদি এটা বড় করতেছি গুগলটা বড় হইতেছে না বা এটা যদি আমরা ম্যাক্সিমাইজ করি গুগল কিন্তু ততটুকুই থাকতেছে যতটুকু সে প্রথমে ছিল সো আমরা এই এই প্রবলেমটা সলভ করব কারণ আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ওটা সাইজটা নিচ্ছিল এখানে আমরা যতটুকু সাইজ নিয়েছি ততটুকুই সো আমরা তো এটা না আমরা আমরা তো এটা ইচ্ছা মতো ছোট বড় করতে পারবো এমনভাবেই সাজাবো সো আমরা একটা করব কি যে আমাদের যেটা বড় হচ্ছিল না সেরকমটাই যে ওই ব্রাউজার যেই টুলসটা এটা বড় হচ্ছিল না সো এটা যখন এটা ক্লিক করা অবস্থায় আমরা এখানে অ্যাঙ্কর খুঁজবো প্রপার্টিজে যে অ্যাঙ্কর কোথায় আছে আমরা যদি এ টু জেড এটা সিলেক্ট করি তাহলে অ্যাঙ্করটা প্রথমে থাকার কথা এই যে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর এখানে টপ লেফট এটা আমরা এটা ক্লিক করে দুইটাই করে দিব তার মানে ডান দিকে অথবা নিচের দিকে যদি আমরা বড় করি সেই সাথে সাথে ব্রাউজারের শেপটাও বড় হবে আচ্ছা আমরা যে প্রবলেম ফেস করতেছিলাম সেটা হচ্ছে ক্লিক করার পর যখন গুগল আসতেছিল সেটা হচ্ছে এখন এখন যদি আমি এটা বড় করি সো গুগল বড় হচ্ছে সো আমাদের যেটা কাজ ছিল যে হোম বাটনে ক্লিক করলে আমাদের হোম পেজ আসতেছিল তো এখন এখন মেইন আরেকটা যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যদি আমরা টেক্সট বক্সে কোনো ইউআরএল লিখে গো বাটনে ক্লিক করি তাহলে যেন সেই ইউআরএলে যাই সো আমরা এখন টেক্সট বক্সের নেমটা আগে দেখে আসি কী আছে টেক্সট বক্স নেম বিকজ আমরা ওইটা এখন পিক করবো টেক্সট বক্স নেমে গিয়ে আছে টেক্সট বক্স ওয়ান সো আমরা যেহেতু একটাই টেক্সট বক্স ইউজ করতেছি জাস্ট টেক্সট বক্স নেমটুকুই আমি রাখলাম সো টেক্সট বক্স যদি নেম থাকে এবার এখন আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে গো বাটন যখন ক্লিক করবো তখন এখানে যে ইউআরএলটা থাকবে সেটা আমাদের ব্রাউজারে শো করবে সো আমরা গো বাটনে ডাবল ক্লিক করি এবং এখানে আমরা টেক্সট বক্স যেই নেমটা আমরা দিয়েছি টেক্সট বক্সের সো টেক্সট বক্স ডট টি এক্স টি ওকে এটা আমরা রেখে দিলাম এটা আমাদের লাগবে কাজে এটা হচ্ছে ওকে এখন আমাদের কাজ কি যে ব্রাউজার ওই টেক্সটে নেভিগেট করবে সো ব্রাউজার ডট নেভিগেট ওকে সো এই যে এটা আমরা এখান থেকে এটা কিন্তু একটা স্ট্রিং আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে এটা স্ট্রিং এটা নিয়ে আমরা একটা টিউটোরিয়ালে বলছিলাম এটা স্ট্রিং সো আমরা বলছিলাম যে নেভিগেটের মাঝখানে যে স্প্রিংটা দিয়ে দিব সেটাই সে অ্যাক্সেস করবে সো নেভিগেটের মাধ্যমে মধ্যে আমি এই স্প্রিংটা দিয়ে দিলাম এখানে কোনো ডাবল কোটেশন লাগবে না 
এটা প্রথম থেকেই একটা স্ট্রিং সো একে স্ট্রিং বানানোর কিছু নাই বাট এই গুগল ডট কমটা স্ট্রিং কিনা এটা জানা ছিল না তাকে তাকে স্ট্রিং বানানোর জন্য আমরা ডাবল কোটেশনটা ইউজ করছি সো আমরা এখন দেখি এটা আসলে কাজ করছে কি না এখন আমরা যদি এখানে লিখি ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম এবং গো বাটন ক্লিক করি আমরা দেখছি এখানে গুগল আমাদের এখানে চলে আসছে সো সেই ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা এখানে ফেসবুক ডট কম লিখি তখন আমরা একটু দেখি কি আসে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকও চলে আসছে আমাদের এখানে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করে করলেই এটা ফেসবুক ডট কম চলে আসতেছে আরও যদি অন্যান্য কোনো সাইট লিখি এবং গো চাপি সেটা চলে আসবে সো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা আরও কয়েকটা জিনিস বাকি রাখছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে রিফ্রেশ বাটন ব্যাক বাটন এবং ফরওয়ার্ড বাটন এই তিনটা খুবই সহজ একটা জিনিস আমরা জাস্ট ব্যাক বাটন ডাবল ক্লিক করলাম তার মানে এখানে আমরা জাস্ট লিখে দিব যে ব্রাউজার ডট তার মানে ব্রাউজার কি হবে ব্যাক হবে দ্যাট মিন্স ওটা একটা ফাংশান আছে গো ব্যাক ইটস এ ফাংশান অলরেডি প্রি রিটার্ন ফাংশান সো ব্রাউজার ডট গো ব্যাক দিলেই দ্যাট মিন্স এই বাটনটা ক্লিক করলে ব্রাউজার গো ব্যাক ব্যাকে চলে যাবে মানে ব্যাক ভার্স ব্যাকটাতে চলে যাবে আচ্ছা ফরওয়ার্ডে যদি দিই আমরা তখন আমরা এখানে লিখব কি ব্রাউজার ডট গো ফর ফরওয়ার্ড ওকে দেন সেম হব একইভাবে আমরা রিলোডটাকেও দিব রিফ্রেশটাকেও দিব ব্রাউজার ডট রিফ্রেশ সরি যে আমাদের কাজ হয়ে গেছে আর কোনো কিছু লেখা বাকি নাই আমরা যদি এখন এখানে হোমে ক্লিক করি যেন এখানে একটা হোম শো করতেছে আমরা এখানে চাইলে কোনো কিছু সার্চ করতে পারবো লাইক ফেসবুক যদি আমরা দিই এখানে আমাদের ফেসবুক এখান থেকে আমরা ঢুকতে পারবো ফুল পেজে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আবার যদি আমরা ব্যাক বাটন চাপি তাহলে এই যে আমাদের আগের পেজটা দেখাচ্ছে ফরওয়ার্ড বাটন যদি চাপি ফরওয়ার্ডের এটা দেখাচ্ছে আবার যদি রিলোড চাপি সো এটা আবার রিলোড হচ্ছে সো এটা ছিল আমাদের আজকের ছোট্ট একটা সিম্পল ব্রাউজার বানানোর টিউটোরিয়াল আমরা আগামী টিউটোরিয়ালগুলোতে চেষ্টা করবো আরও ভালো কিছু আপনাদের উপহার দিতে এবং যাতে সেগুলো আরও ভালো লাগে সেই চেষ্টায় আমি করব ধন্যবাদ আজকের মতো এখানেই